Balzák, Remark. Hmm. Čo si myslíš, že mohol čítať takéto knihy? Hmm. Asi nejaké dievča, ktoré žilo veľmi, veľmi dávno. Nie úplne, ale v spolovici máš pravdu. Jednalo sa však ale o chlapca, ktorý sa narodil tu v Smížanoch pred viac než 100 rokmi. 20. septembra 1912 a začal skautovať v Spišskej Novej Vsi. Je vtipné, že o ňom skoro vôbec nič nevieš, pričom je to tak známa osobnosť. Skús aspoň hádať, čím chcel byť. Hmm, že by astronautom? Nie, tí vtedy ešte neboli. Tak smeterom. Nie, tí tiež ešte vtedy neboli. Vojakom? Mm, úplne vedľa. Chcel byť učiteľom a vystriedal pôsobenie na niekoľkých miestach. Dolná Maríková, Stupava či Biele vody. Ale ani s tým vojakom si nebol tak ďaleko, keďže vojenská služba bola vtedy povinná a teda ani on sa jej nevyhol. Hm, zaujímavé. Ale tým pádom musel ísť bojovať, keďže sa blížila druhá svetová vojna. Bojoval? Slovensko zo začiatku priamo do vojny zapojené nebolo. Bol to slovenský štát pod vedením Jozefa Tisa, ktorý kolaboroval s nacistami. No a čo na to Jan? Podľa toho, čo vieme, Jan neostal ľahostajný. Za nejaký konflikt s príslušníkmi Hlinkovej gardy bol za trest preložený na jeho posledné učiteľské pôsobisko do nemeckej poruby na úplnom východe Slovenska, o stovky kilometrov ďalej, kde nikoho nepoznal. No napriek tomu postavili takúto sochu. To nemohlo byť len za konflikt s gardistami. On, ako veliteľ gujometovej roty, bojoval na východe Slovenska v Michalovciach. Tam ho v noci z 22. na 23. marca 1939 zasiahol maďarsko-slovenský konflikt, nazývaný aj Malá vojna. Maďarské vojska bez vypovedania vojny zautočili na hranice východného Slovenska. Ján Nálepka sa so svojou rotou zúčastnil proti útoku na Remecké hámre a za účasť na bojoch bol vyznamenaný medailou za obranu Slovenska v roku 1939. Takže to bolo vzorný vojak? Nie úplne. Je očividné, že to v ňom asi dosť vrelo. V priebehu Malej vojny bol súčasťou ďalšieho konfliktu s gardistami. Na inšpekciu bojovej línie prišiel hlavný veliteľ Hlinkovej gardy Karol Murkaš. Očakával, že podporučí k nálepka mu podá hlásenie, ktorého sa však nedočkal. Neexistuje predpis, podľa ktorého by mal dôstojník podávať hlásenie gardistovi. No áno, ale keď už tvala nadradenosť gardistov, stále ostával v oficiálnej armáde. Stále im slúžil, stále im bol zajedno. No napriek tomu to bol mladý Slovák, ktorý vyrastal v etose republiky a dokonca mal aj fotku s Masárikom. Na začiatku vojny bol zaradený v 3. divízii Razus, kde sa zúčastnil vojny voči Poľsku. V júni 1941 sa v rámci Slovenskej armády zapojil do ťaženia proti Sovjetskému zväzu. Po reorganizácii slovenských jednotiek na Východnom fronte bol predelený k zjasťovací divízii dizlokovanej na území Žitomírskej oblasti Ukrajiny a Bieloruska. V júni 1942 v Bieloruskom Kopceviči stál na čele skupiny, ktorá nadviezala kontakt so sovietskými partizánmi. Neskôr sa kontaktoval aj s veliteľom Menského partizánskeho zväzu, generálom Romanom Mačulským, s ktorým sa dohodol na vzájomnom neútočení. Pokiaľ došlo k stretu, obidve strany boj len predstierali a strieľali do vzduchu. A nebola to zrada? Bola. Ale nie je väčšia zrada bojovať za štát, ktorý potláča základné ľudské práva? Je nutné povedať, že Ján čakal už iba na príležitosť, kedy utiecť. A tá sa mu naschytla čoskoro. Plánoval previesť celý pluk na sovietskú stranu. A podarilo sa mu to? Bohužiaľ nie. Kvôli zrade dôstojníka Čunderlíka, ktorý o nálepkovom pláne vedel, mu hrozilo dokonca zatknutie. Preto sa rozhodol jednať na vlastnú pesť a dňa 15. mája 1943 utiekol ku sovietským partizánom. Dňa 2. júna 1943 bol nálepka v jeho neprítomnosti osúdený vojenským poľným súdom na stratu vojenskej hodnosti, významenaní a odsúdený na trest smrti obesením. V sovietskom zväze velil Jan nálepka 
Československému partizánskému oddielu, ktorý bol zložený z utečencov zo slovenskej armády. A čo robili? Podnikli spolu množstvo bojových akcií, hlavne prepadov železničných transportov, možno ako je tento, a bojov s vyslanými nemeckými jednotkami. Kapitán Jan Nálepka padol 16. novembra 1943 pri boji o ukrajinské mesto Ovruč. Na jeho tele našli 16 zásahov od guľometu a jedno zranenie od črepiny míny. Ako jeden z mála cudzincov a jediný Slovák bol in memoriam vyznamenaný najvyšším sovietským radom hrdina z SSR. Možno tento fakt spôsobil, že jeho meno bolo po vojne zneužité a stal sa kultovou osobnosťou komunistickej propagandy. Napriek tomu, že počas svojho života nikdy komunistom nebol. Podobne skresleným obrazom jeho osobnosti je aj socha v Spišskej Novej Vsi, ktorá vôbec nezodpovedá tomu, aký v skutočnosti bol.